ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന അടുത്ത പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻവേഴ്സ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോർ എ ട്രാൻസ്ഫോം ഐ ഡി എഫ് ടി വിത്ത് എഫ് എഫ് ടി അൽഗോറിതം ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡി എഫ് ടി എഫ് എഫ് ടി അൽഗോറിതം രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ഡി ഐ ടിയും ഡി ഐ എഫും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡി ഐ ടി ഡി എ എഫ് വെച്ച് തന്നെ ഐ ഡി എഫ് ടി കാണാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ സെയിമാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം ഐ ഡി എഫ് ടി യൂസിങ് ഡി ഐ ടി അൽഗോറിതമാണോ ഡി എ എഫ് ആണോ അൽഗോറിതം എന്ന് നോക്കണം ഇന്നലെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഡി ഐ എഫ് ആയിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചത് ഡി ഐ ടി ആണ് അപ്പോൾ അത് നല്ല ഓർമ്മ വേണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഐ ഡി എഫ് ടിയുടെ ഒരു ഇതാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഐ ഡി എഫ് ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് ഓഫ് കെ ഡബ്ല്യു എൻ മൈനസ് എൻ കെ ഈ ഡബ്ല്യു എൻ മൈനസ് എൻ കെ എന്ന് വരാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം ശരിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് ഓഫ് കെ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു പോസിറ്റീവ് ജെ ടു പൈ എൻ കെ ബൈ എൻ ആണ് ഇനി ഡബ്ല്യു എൻ എൻ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ടു പൈ എൻ കെ ബൈ എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡി ഐ ഡി എഫ് ടി കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇത് മൈനസ് ആവുക എന്നല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് ഓഫ് കെ ഡബ്ല്യു എൻ മൈനസ് എൻ കെ ഇതങ്ങനെ വരാൻ കാരണം ഡബ്ല്യു എൻ എൻ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ടു പൈ എൻ ബൈ എൻ കെ ആണ് എക്സ് ഓഫ് എൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട ടേം എന്താണ് ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ജെ അപ്പോൾ പ്ലസ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് മൈനസ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്നിനെ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും എൻ ഇൻ ടു എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് ഓഫ് കെ ഡബ്ല്യു എൻ മൈനസ് എൻ കെ ഇനി ഇത് കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുക കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും എൻ ഇൻ ടു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ എക്സ് ഓഫ് എൻ്റെ ഇവിടെ എന്താവും എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എൻ ആവും ഇത് കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് എന്നുള്ള എന്താവും പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് കെ ഡബ്ല്യു എൻ കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ എൻ ഇൻ ടു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എൻ ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എൻ എടുക്കുമ്പോൾ എൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താണ് ഐ ഡി എഫ് ടി ഐ ഡി എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണേണ്ട ടേം എന്താണ് എക്സ് ഓഫ് എൻ അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് എൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്താൽ പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ടേമിൻ്റെ ഹോൾ കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഓഫ് എൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന എഫക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എൻ ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എൻ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ടേം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇതെന്തിൻ്റെ ഫോമായി മാറി ഡബ്ല്യു എൻ എൻ കെ എന്നുള്ള ഇത് ഏതിൻ്റെ ഇക്വേഷനായി മാറി ഡി എഫ് ടിയുടെ ഇക്വേഷനായി മാറിയില്ലേ കാരണം എഫ് എഫ് ടി അൽഗോറിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എഫ് ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുമ്പം നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എൻ കെക്ക് പകരം ഇവിടെ എഴുതുന്ന എന്തായിരുന്നു എക്സ് ഓഫ് എൻ ആണ് അതിന് പകരം വേറൊരു ടേം വന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇന്ന എഫക്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഒരു ഡി എഫ് ടിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ഡി എഫ് ടിയുടെ അതേ മെതേഡ് വെച്ച് തന്നെ ഇത് ചെയ്യും പക്ഷേ എക്സ് ഓഫ് എന്ന് നേരത്തെ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് കെ ആ കിട്ടിയ ആൻസറിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോൺജുഗേറ്റ് ഒന്നും കൂടി എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ എൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം വെച്ച് കുറച്ചും കൂ
ഈ എക്സ് ഓഫ് കെയുടെ എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് കെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് സാധാരണ ഡി ഐ എഫ് അൽഗോരിതം വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും ആ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ എൻ ഇൻറ്റു അതായത് ഇപ്പോൾ എന്നിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണേൽ എഴുതാലോ ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് കെ ഡബ്ല്യു എൻ എൻ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഈ ഡി ഐ എഫ് അൽഗോരിതം വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എൻ എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് എൻ കാണണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കണം ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തും കൂടെ ചെയ്യണം എന്ന് ചെയ്യണം അതാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തേക്കണത് ഞാനിവിടെ ആദ്യം എഴുതിയപ്പം അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എന്നാണ് ഞാനിത് മൊത്തമായിട്ട് എഴുതെങ്കിൽ ഈ കിട്ടിയതിൻ്റെ ഈ ആൻസറിനെ എന്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുക ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അത് ഞാനിപ്പോൾ പ്രോബ്ലം വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എക്സ് ഓഫ് കെ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ടു ത്രീ വൺ പ്ലസ് ജെ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സ് ഓഫ് കെ ഞാൻ അതേ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി സെവൻ ടു ത്രീ വൺ പ്ലസ് ജെ എനിക്ക് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് എന്ത് കാണണം എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് കെ കാണണം എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് കെ എങ്ങനെ ചെയ്യും സെവൻ ടു റിയൽ നമ്പറിന് കോൺ ചെയ്യുന്ന വ്യത്യാസം ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ വരുമ്പോഴേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വൺ പ്ലസ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറി വൺ മൈനസ് ജെ ആയി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തെ കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താ എക്സ് സ്റ്റാർ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇത്രയും പോർഷൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ഇത്രയും പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട് എന്തായിരിക്കും എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എൻ ആണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് ഓഫ് എൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് ഓഫ് എൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിനെ എന്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എനിക്ക് എൻ വെച്ചും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് കൊടുക്കണം അല്ലേ എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എൻ ദ ഹോൾ സ്റ്റാർ എടുത്താലല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി ഈ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് എനിക്ക് ഈ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എൻ ദ ഹോൾ സ്റ്റാർ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വേണേൽ എഴുതി തരാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സിഗ്മ കെ ഈക്വൾ ടു സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് കെ ഡബ്ല്യു എൻ എൻ കെ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പം ഡി എഫ് എഫ് ടി അൽഗോരിതം വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എൻ ആണ് എനിക്ക് കാണേണ്ട എന്താണ് എക്സ് ഓഫ് എൻ അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് എൻ കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കിട്ടിയ ആൻസറിനെ എൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്നും പോകും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എന്നിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ എൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിനെ കോൺ ചെയ്യും ഈ മെത്തേഡാണ് ഇത് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് കൊടുത്തേക്കണം എക്സ് ഓഫ് കെയുടെ എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് കെ കാണുക എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എൻ ആയിരിക്കും അതിനെ എൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുക ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എക്സ് ഓഫ് കെയുടെ ഞാൻ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സ് സ്റ്റാർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എന്താണ് എക്സ് എക്സ് ഓഫ് കെയുടെ എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് കെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് സെവൻ ടു ത്രീ വൺ മൈനസ് ജെ ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഏത് അൽഗോരിതാണ് ഡി എ എഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലെണ്ണാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് എഴുതി എൻ ഇസ് ഈക്വ
ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അപ്പോൾ ടി കെ ഏതൊക്കെ വാല്യൂ വരും സീറോയും വണ്ണു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ഏതാണ് കെയുടെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു സീറോയും വണ്ണു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടുഡിൽ ഫാക്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് ഡബ്ല്യു ഫോർ സീറോയും ഡബ്ല്യു ഫോർ വണ്ണു ഇനി സ്റ്റേജ് ടു എടുക്കുക സ്റ്റേജ് ടു ആകുമ്പം എം ഈക്വൽ ടു ടുവും ക്യാപിറ്റൽ എം ഈക്വൽ ടു ടു ഇതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാൻസർ എന്ത് കിട്ടും ടു ടി എന്ന് കിട്ടും ഇനി ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു എം മൈനസ് എം ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വരും അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അപ്പോൾ അവിടെ ആൻസർ എന്ത് തോന്നുന്നു കെ ഈക്വൽ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഡബ്ല്യു ഫോർ സീറോ അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഫോർ സീറോയും ഡബ്ല്യു ഫോർ വണ്ണും സ്റ്റേജ് ടൂലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഡബ്ല്യു ഫോർ സീറോ ഇനി എന്താണ് ഡബ്ല്യു ഫോർ സീറോ ഡബ്ല്യു ഫോർ സീറോയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം വൺ അല്ലേ അടുത്തെന്താ ഡബ്ല്യു ഫോർ വൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോക്കിയതാണ് വേണേ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ടു പൈ ബൈ എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഫോർ ആണ് ഇൻറ്റു വൺ എന്നല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പൈ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ പൈ ബൈ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും കോസ് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് ജെ സൈൻ പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ജെ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഫോർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ എന്ത് വന്നു മൈനസ് ജെ ഇനി ഇത് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡ ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സ് ഓഫ് കെക്ക് വരെ എനിക്ക് തുടങ്ങേണ്ട എവിടെ നിന്നാണ് എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതി എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് കെ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ടു ത്രീ വൺ മൈനസ് ജെ ഏത് അൽഗോറിത യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി ഐ എഫ് ഡി ഐ എഫ് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം വലുത് പിന്നെ ചെറുത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എത്ര എണ്ണം എഴുതണം നാലെണ്ണം എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എഴുതണം എഴുതുന്ന ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആദ്യം ഇവിടെ എഴുതുന്ന നാച്ചുറൽ ഓർഡർ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ വരുന്ന എന്തായിരിക്കും റിവേഴ്സ് ഓർഡർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്റ്റാർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്റ്റാർ എന്ന് എഴുതാൻ തെറ്റിപ്പോരുത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും സോ ദിസ് ബിക്കംസ് സോ ദിസ് ബിക്കംസ് എക്സ്റ്റാർ ഓഫ് സീറോ എക്സ് നോർമൽ ഓർഡർ അല്ല എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് വൺ എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ടു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ത്രീ എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെവൻ എഴുതി എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് സീറോ എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വൺ മൈനസ് ജെ അതായത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാട്ട് സെവൻ ടു ത്രീ വൺ മൈനസ് ജെ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണം വിട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആരെ വെച്ചു അടുത്തതോ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വരച്ചു അത് കഴിഞ്ഞോ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് വരച്ചു ഇവിടെ നിന്നും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും അടുത്തത് ഏതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളിത് കിട്ടി ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡി എ എഫിൻ്റെ ബേസിക് ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയറി എങ്ങനെയാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ എ ബി ഇതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ആദ്യമേ വരച്ചിടണേ ഇങ്ങോട്ട് താ മേളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മേളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പം എ പ്ലസ് ബി താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് മൈനസ് ഇവിടെ എന്താണോ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എൻ കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയഗ്രാം ആദ്യം ഇത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റിപ്പോത്തില്ല അപ്പോൾ ഡി എ എഫ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയഗ്രാം ആണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പം എ സെവൻ സെവൻ വരും പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താ പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് വരും ടെൻ വന്നു അടുത്തതോ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പം ടു ടു പ്ലസ്
അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ അല്ലേ അടുത്ത ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതും ജോയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് ഡബ്ല്യു ഫോർ സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പം ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ജെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടീൻ മൈനസ് ജെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ ടെൻ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ജെ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് വരും സെവൻ പ്ലസ് ജെ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഫോർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ജെ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഫൈവ് മൈനസ് ജെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ ഫോർ മൈനസ് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ജെ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ പ്ലസ് ജെ ഇത്ര ആൻസർ കിട്ടി ഇനി എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതെന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഞാൻ എഴുതിയത് ഞാൻ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടെ വേണേൽ എഴുതാം ഇത്രയും പോർഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആൻസർ എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച ഇതാണ് സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് കെ ഡബ്ല്യു എൻ എൻ കെ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് സ്മോൾ എൻ ആണ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഓർത്തോണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഡി എഫ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതുന്ന ഓർഡർ എന്തായിരിക്കണം റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലായിരിക്കണം റിവേഴ്സ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ അല്ലേ അല്ല അല്ലേ ഫോർ അല്ലേ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ വരില്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലല്ലേ എഴുതണം റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ ഇതിൻ്റെ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുവരും സീറോ സീറോ ഇത് തിരിച്ചിടുമ്പോഴോ വൺ സീറോ ഇത് തിരിച്ചിടുമ്പോഴോ സീറോ വൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്തായി മാറി സീറോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയി മാറി ഇത് വൺ ആയി മാറി ഇത് ത്രീ ആയി മാറി അതായത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറി സീറോ ടു വൺ ത്രീ കാരണം ഡി ഐ എഫ് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് അല്ല നാച്ചുറൽ ഓർഡറാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഏത് ഓർഡറിലാണ് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റിയാൽ മൊത്തം മാറുവേ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് സീറോ അടുത്തത് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ടു അടുത്തത് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് വൺ അടുത്തത് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എല്ലാം ഇതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താണ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ആണ് എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ബൈ എൻ എക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എൻ ദ ഹോൾ സ്റ്റാർ ഇതാണ് കാണേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഈ സാധനം അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഈ ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് എഴുതേണ്ട ഇത് എഴുതാതിരുന്നാൽ മതി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എൻ എന്നാണ് വരുന്നത് നേരത്തെ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്ന എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എന്തായിരുന്നു സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇതല്ലേ അതായത് എൻ ഇൻറ്റു അതായത് കാണാമോ അതായത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് കെ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എ എൻ കെ ആണ് ഇത്രയും പോർഷൻസ് ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എൻ ആണ് ഈ പോർഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താണ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ആണ് എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ബൈ എൻ എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എൻ ദ ഹോൾ സ്റ്റാർ ആണ് ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തേക്കണത് എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഓർഡർ തെറ്റിയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ വേണം എഴുതാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം എഴുതേണ്ട ഏത് ഓർഡറിലാണ് അപ്പം
കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ എന്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ ഇതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തു വരും തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ജെ ഫൈവ് പ്ലസ് ജെ സെവൻ മൈനസ് ജെ ത്രീ മൈനസ് ജെ ഇതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ ക്ലിയർ ആയോ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ തുടക്കം തൊട്ട് ഒന്നും കൂടെ നോക്കിക്കോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു തുടക്കത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ കൊടുത്തേക്കണം എക്സ് ഓഫ് കെ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കാണണം എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് കെ വെച്ച് ചെയ്യണം എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് കെ വെച്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി ഐ എഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതുന്ന നോർമൽ ഓർഡറിലായിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് വെച്ച് തന്നെ എഴുതണം അപ്പോൾ എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എന്ന് തന്നെ എഴുതണം എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് സീറോ എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് വൺ എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ടു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ത്രീ എന്നിട്ട് സാധാരണ പോലെ ഡി ഐ എഫ് വെച്ച് ചെയ്യാം ഡി ഐ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നാലും ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കും ഇനി ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേണ്ടേ ഇവിടെയാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എൻ ആണ് ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തു വരും ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ത്രീ നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താണ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ആണ് എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കിട്ടിയ ആൻസറിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുക അതിനെ എന്തുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഞാൻ എഴുതിയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ എഴുതണം ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് വാല്യൂ എന്താണ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് ജെ സീറോ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എടുത്ത് എഴുതേണ്ട ഏതാണ് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫൈവ് മൈനസ് ജെ എടുത്ത് എഴുതി അടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എന്താ ടു എടുത്ത് എഴുതണം അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് ജെ ത്രീ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താണ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ആണ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുക മൈനസിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ജെ ഇതിൻ്റെ എടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ജെ സെവൻ പ്ലസ് ജെയുടെ സെവൻ മൈനസ് ജെ ആവും ത്രീ പ്ലസ് ജെയുടെ എന്താവും ത്രീ മൈനസ് ജെ ഇത്രയാണ് ഐ ഡി എഫ് ടി പ്രോബ്ലം ഹോപ്പ് ഇറ്റ